students welcome back in last video we have started chapter first of geography of 12th standard population and we have discussed on population distribution population density and population growth so today we are going to discuss on another topic that is the population composition it is the description of population according to characteristics such as age, sex, place of residence, tribes, languages, etc. In this topic, we will see that if age is the population ka classification, hai, then how many people are children, how many are adolescent, how many are adult, and how many are aged group. And if it is religion, then we will see that how many Hindu people are in India. Mein, Another जो religion है like Muslim, Sikh, Jain, Buddh, Christian वो कितने percent India में reside करते हैं। So यहाँ पर जो है हम different different bases पे यहाँ पे population का एक description करने जा रहे हैं। First है rural urban composition यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे कि कितने लोग जो हैं rural area में रह रहे हैं और कितने urban area में रहते हैं present time में। so according to the 2011 census, 68.8% of total population of India lives in villages. यानि कि villages में जो लोग ज़्यादा रहते हैं. And total villages जो भारत में है, वो है 6,40,867. और उनमें से भी inhabited villages, यानि जहाँ पे लोग रह रहे हैं. ठीक है इनहैबिटेड विलेजेस कितने हैं 597608 यानी टोटल विलेजेस का 93.2% जो है वो इनहैबिटेड विलेजेस है एंड रेस्ट ऑफ द विलेजेस कि वहां पर लोग नहीं रहते एंड स्टेट्स लाइक बिहार सिक्किम दिस हैव द हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन यानी सिक्किम और बिहार ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रूरल पॉपुलेशन इन विलेजेस में रहने वाली जनसंख्या वहां पे ज्यादा है and the states of Goa and Maharashtra have very smaller population in villages. ठीक है Maharashtra और Goa ऐसे states हैं जहाँ पे villages में बहुत कम लोग रहते हैं. So uh, development of socio-economic conditions and increased rate of rural urban migration that has led to increase in urban population. कि अब जो है Day by day, urban area की population increase होती जा रही है. But main reasons क्या हैं कि urban area में जो है बहुत सारे development projects नए नए start हो रहे हैं. इसके अलावा जो है जो job facilities हैं वहाँ पे education और health की facilities urban areas में बहुत ज़्यादा हैं. जो कि rural area कहीं ना कहीं इन सारी facilities से backward है, पिछड़ा हुआ है. इसीलिए वो जो है माइग्रेट uh, होते हैं अर्बन एरिया की तरफ वर्कर्स भी अर्बन एरिया में जाते हैं कि वहां पे फैक्ट्रीज में उनको जॉब्स मिलती हैं एक एजुकेटेड पर्सन भी अर्बन एरिया में माइग्रेट हो जाते हैं कि वहां पर उनको बड़ी-बड़ी कंपनीज में जॉब मिल जाती है या एजुकेशन के पर्पस के लिए कि हायर एजुकेशन लेने के लिए वो अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं या किसी डिजीज का ट्रीटमेंट कराना है तो बड़े-बड़े हॉस्पिटल सब अच्छी फैसिलिटीज वाले बड़े सिटीज में हैं तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं रूरल से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं और रिजल्ट ये है कि अर्बन एरिया की पापुलेशन अब बढ़ती जा रही है सिटीज लाइक दिल्ली कोलकाता मुंबई बेंगलुरू बेंगलुरू आर द डेंसली पापुलेटेड ठीक है यहां पे ये जो सिटीज हैं यहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है कि दिल्ली एनसीआर वहां पे डेंसली पापुलेटेड एरिया है कि वहां पर पापुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है ठीक है तो ऐसे मेट्रो सिटीज हैं जहां पर ऑलमोस्ट सारी एडवांस फैसिलिटीज हैं जो रूरल एरिया से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि यानी कि कुछ वहां पे पुल फैक्टर्स हैं जो उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं जिसकी वजह से रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं तो ये जो कंपोजिशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द रेजिडेंस लाइक रूरल अर्बन कंपोजिशन कि कितने लोग जो हैं रूरल एरिया में रहते हैं और कितने अर्बन एरिया में रहते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यानी लिंग्विस्टिक कंपोजिशन सो वी आर नो दैट देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया देयर इज अ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू गिरसन लैंग्वेज सर्वे हुआ जो इंडिया में 1903 से 1928 तक तब ये देखा गया देयर वर uh, 179 languages and as many as 554 dialects. Dialects मतलब बोलियाँ. 
ठीक है तो जो सर्वे हुआ तो उसमें ये पता चला कि भारत में बहुत सारी जो है डायलेक्ट्स हैं और इसके अलावा 179 सेवेंटी नाइन लैंग्वेजेस है यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जो इंडिया में रिसाइड करते हैं बट इन मॉडर्न इंडिया देर आर ट्वेंटी टू स्केड्यूल लैंग्वेजेस एंड मैनी नंबर ऑफ द नॉन स्क्यूल स्केड्यूल लैंग्वेजेस लेकिन इनमें से भी हिंदी स्पीकर्स हैव द मेजोरिटी पीपल यानी हिंदी स्पीकर जो है हिंदी भाषा बोलने वाले लोग जो बहुत ज्यादा है इंडिया में इसके अलावा संस्कृत बोडो और मणिपुरी लैंग्वेजेस जो बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है ठीक है ये था लैंग्वेज के बेस पे कॉम्पोजिशन के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग इंडिया में रहते हैं बट मेजोरिटी ग्रुप क्या है यहाँ पर हिंदी स्पीकर्स हैं हिंदी भाषा बोलने वाले हैं नेक्स्ट है रिलीजियस कॉम्पोजिशन यानी धर्म के आधार पर अब इसका एक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है ये जो डिस्क्रिप्शन है लाइक हिंदूज जो एक मतलब मेजोरिटी है क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है बहुत सारे रिलीजन्स के लोग इंडिया में रहते हैं सारे रिलीजन्स को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल स्टेटस दिया है किसी को भी ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी नहीं दी कि हाँ ये वाला रिलीजन सुप्रीम है और बाकी सारे उससे छोटे रिलीजन है ऐसा कुछ नहीं है बट हिंदूज मेजोरिटी हैं अकॉर्डिंग टू 2011 थाउजेंड इलेवन सेंसेस सेवेंटी नाइन पॉइंट एट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर हिंदूज यानी ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं जो मेनली कहाँ रहते हैं ऑलमोस्ट इन रिसाइड इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट देन जो इंडो पाक बॉर्डर है या इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है या जम्मू कश्मीर और कुछ स्टेट्स उत्तर प्रदेश की छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में हिंदूज जो हैं ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई उनके लिए एरिया फिक्स है कि यहाँ हिंदूज रहेंगे यहाँ मुस्लिम्स रहेंगे या अदर रिलीजन्स के लोग रहेंगे दे आर ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट इन ऑल एरियाज नेक्स्ट रीजन ये मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं 14.2 परसेंट हैं जो मेनली कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हैं जम्मू कश्मीर में और बहुत सारी उत्तर प्रदेश की स्टेट्स में इसके अलावा वेस्ट बंगाल में नेक्स्ट रीजन इज क्रिश्चियन बहुत ही स्मॉलर प्रोपोर्शन है ओनली 2.3 परसेंट मेनली कॉन्सेंट्रेट इन गोवा केरला एंड मेघालय मणिपुर मिजोरम यानी इन स्टेट्स में जो है क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं नेक्स्ट सिख दे हैव आल्सो वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ओनली 1.7 परसेंट इन पंजाब हरियाणा एंड दिल्ली इन एरियाज में जो है सिख धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं बुद्धिस्ट ओनली 0.7 परसेंट एंड मेनली कॉन्सेंट्रेट इन महाराष्ट्र एंड सिक्किम जैन धर्म को फॉलो करने वाले ओनली एंड ओनली 0.4 परसेंट एंड लिव्स इन राजस्थान गुजरात एंड महाराष्ट्र ठीक है तो ये जो है पूरा डिस्क्रिप्शन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो डाटा कलेक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन उसके अलावा जो है लैंग्वेज के बेस पे कॉम्पोजिशन फिर रिलीजन के बेस पे कॉम्पोजिशन इसके बाद है नेक्स्ट वर्किंग के ऊपर कॉम्पोजिशन के कितने लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और कितने जो है टर्चरी सेक्टर में काम कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन कि कितने लोग जो है वर्किंग पॉपुलेशन की कैटेगरी में आते हैं इन इंडिया मेनली एज ग्रुप बिटवीन द 15 टू 59 नाइन ईयर्स कम्स अंडर द वर्किंग पॉपुलेशन कि 15 टू 59 नाइन ईयर्स के जो एज ग्रुप में लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन की कैटेगरी में है एंड देर आर थ्री ग्रुप्स मेनली मेन वर्कर मेन वर्कर वो है हु वर्क फॉर एटलीस्ट वन एटी थ्री डेज इन अयर यानी एक साल में कम से कम सिक्स मंथ जो है जो काम करता है वो क्या है मेन वर्कर है मार्जिनल वर्कर हु वर्क लेस देन वन एटी थ्री डेज इन अयर देन नॉन वर्कर जो थर्ड ग्रुप है वो है नॉन वर्कर तो इंडिया में जो नॉन वर्कर है वो सिक्सटी परसेंट है और मेन और मार्जिनल वर्कर जो है वो थर्टी नाइन पॉइंट एट परसेंट है उसके बाद है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेस पे मेनली यहाँ पर जो इकोनॉमिक के थ्री सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर्स तो इन सेक्टर्स में ज्यादा लोग जो है काम करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में मेनली 54.6 परसेंट लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर माइनिंग एनिमल हजबेंड्री इन ऑक्यूपेशन में एंगेज हैं 2001 में जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग 58.2 परसेंट लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे बट यहाँ पे अब 
2011 के अकॉर्डिंग जो है 54.6 परसेंट है यानी कि कुछ परसेंटेज कुछ रेशियो जो है प्राइमरी एक्टिविटीज में लोगों का काम करने का कम हुआ है सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर जिसमें ओनली 3.8 परसेंट है मेनली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर है हमारा इंडस्ट्रियल ग्रुप में ओनली 3.8 परसेंट लोग काम करते हैं टर्जरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर जिसमें कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स और लॉयर्स इसके अलावा कंपनीज में काम करने वाले लोग वो 14.41.6 परसेंट है यानी धीरे धीरे जो है एक हिस्टोरिकल चेंज हो रहा है अर्लियर टाइम में जो लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम करते थे बट धीरे धीरे जब लोग एजुकेशन लेने लग गए तो शिक्षा लेके वो जो आगे आगे दूसरे ऑक्यूपेशन में एंगेज हो रहे हैं और टर्चरी सेक्टर में जो है एक मतलब शिफ्ट होता जा रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद टर्चरी सेक्टर बहुत ही शॉर्ट टर्म में शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है नेक्स्ट है वर्किंग पॉपुलेशन ये भी मतलब वेरिएशन है ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट्स में इक्वल रेशियो है वर्किंग पॉपुलेशन का लाइक like गोवा की जो पॉपुलेशन है उनमें से 39.6 परसेंट वहां पे उनकी वर्किंग पॉपुलेशन है और दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे 49.9 परसेंट वहां के लोग वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं लार्जर जो वर्कर्स हैं मेनली वो कौन सी स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश सिक्किम छत्तीसगढ़ नागालैंड मणिपुर तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ के लोग जो हैं वर्किंग ऑक्यूपेशन में ज्यादा एंगेज हैं ज्यादा लोग वहां पे काम करते हैं नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थ्रू अ सोशल कैंपेन की अब जो जेंडर इनइक्वेलिटी लोगों के मन में है कि मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना मेनली फीमेल के साथ जो हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता आया इतने समय से कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था या घर से बाहर निकलने का या जॉब करने का इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सोशल इवेंट्स थी लाइक फीमेल फोर्टी साइड फीमेल इनफेंटिसाइड या सती प्रथा ये जो सोशल uh, इवेंट्स थी ये हमारे ही सोसाइटी में एग्जिस्ट थी तो अब जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सोशल कैंपेन के थ्रू जो है लोगों को अवेयर किया है कि बिल्कुल भी मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि फीमेल्स को भी एजुकेशन लेने का और जॉब करने का और सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए द डिविजन ऑफ द सोसाइटी इन मेल फीमेल इज नेचुरल एंड बायोलॉजिकल एच यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यू के द्वारा जो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है एच ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्योंकि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल सिचुएशन है ग्लोबल प्रॉब्लम है ग्लोबल लेवल का क्राइसिस है दैट मैंशन इन नाइनटीन उसने क्या कहा इफ डेवलपमेंट इज नोट एंड जेंडर्ड इट इज एंड डेंजर्ड कि अगर किसी भी कंट्री में मतलब मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है और फीमेल को इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता तो उस कंट्री में डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि जो ह्यूमन राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं वॉयलेंट हो रहे हैं वो डिनाई हो रहे हैं छीने जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन राइट्स सबको मिलने चाहिए फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो यानी कोई समय ऐसा भी था जब फीमेल्स को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे तो फीमेल्स ने बहुत बार जो है स्ट्रगल किया मूवमेंट्स की ऐसे आंदोलन की तब जाके धीरे धीरे जो है वुमन को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है तो सिनारियो जो है थोड़ा अब चेंज होता जा रहा है क्योंकि लोग अब एजुकेटेड हो गए हैं और वुमेन को जो है उनकी रिस्पेक्ट करना सीख गए हैं और उनको जो है वर्किंग प्लेस पे भी एक सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि इस चैप्टर में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से कि पूरा पॉपुलेशन के ऊपर ये चैप्टर है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद उसकी डेंसिटी ग्रोथ फिर उसका कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट बेसिस पे हुआ लाइक रिलीजन के बेस पे लैंग्वेज के बेस पे वर्किंग प्लेस के बेस पे या रूरल अर्बन के बेस पे कॉम्पोजिशन तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर